நண்பர்களுக்கு வணக்கம் முதன் முதலாக ஒரு யூடியூப் நேருக்கு வந்து கேள்விக்கு பதில் கொடுக்குறேன் குருஜி வணக்கம் அவர் வந்து சித்ரா சர்ட்ஸ் சித்ரா எஸ்இஆர்எஸ் சித்ரா சர்ட்ஸ் அப்படின்றவர் ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கிறார் யூடியூப்பில் குருஜி வணக்கம் எட்டுக்குடையவன் எட்டிலேயே இருந்தால் அது ராஜயோகமா சனி கும்பத்தில் எட்டுக்குறையவனாக இருந்து அவரது சனி திசை நடக்கும்போது என்ன பலன் உண்டாகும் இப்போ சித்ரா நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்க எட்டுக்குடையவன் எட்டிலேயே இருந்தால் அது ராஜயோகமா சனி கும்பத்தில் இருந்து சனி கும்பத்தில் எட்டுக்குடையவனாக இருக்குன்னா கடகல கணத்திற்கு மட்டும்தான் இருக்க முடியும் அது வந்து அவருடைய சனி திசை நடக்கும்போது ராஜயோகம் தருமா அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறீங்க இந்த எட்டாம் நம்பர் எட்டாம் அதிபதி இவைகள் எல்லாம் ராஜயோகத்தோடு சம்பந்தம் ஒரு நாளும் சந்த சம்பந்தப்படலை எட்டாம் இடத்தில் இருக்கின்ற கிரகங்கள் வந்து ராஜயோகத்தை தரும் என்று எந்த ஒரு இடத்திலும் வந்து வேத நூல்களில் சொல்லப்படலை அது விபரீத ராஜயோகம்னு ஒரு அமைப்பு இருக்குது அந்த விபரீத ராஜயோகம்ன்ற ஒரு அமைப்பு கூட போன தடவை தனியாக ஒரு யூடியூப்பில் ஒரு சில வீடியோக்களை பேசியிருக்கிறேன் ஆறு எட்டு பனிரெண்டு குடியவர்கள் தங்களுடைய ஆறு எட்டாம் பாவத்திற்கு உள்ளேயே அதாவது அந்த ஆறு எட்டு பாவங்களுக்குள்ளேயே மாறி மாறி அமர்ந்து அல்லது ஆறு எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்களில் அதாவது அந்த மூணு பேரில் ஒருத்தர் ஆட்சியாக இருக்க வேண்டும் இந்த ஆட்சியாக இருக்கின்ற நிலைமைகளில் அது விபரீத ராஜயோகம் அதாவது முறையற்ற வழிகளில் ஒரு திடீரென்று ஒரு முறையற்ற வழிகளில் வந்து தனத்தையோ ஒரு பெரிய யோகத்தையோ கொடுக்கும் என்ற அமைப்பில் அது விபரீத ராஜயோகமாக சொல்லப்பட்டது ஆயினும் அது கூட ஒரு பெரிய இதாக சொல்லப்படலை இந்த அமைப்பின்படி உங்களுக்கு எட்டு குடையவன் அதே வீட்டில் இருக்கிறது ராஜயோகம் அப்படின்னு எந்த ஒரு நூல்களையும் சொல்லப்படலை அது வந்து நீங்களாக ஒரு உபயோ இது பண்ணி கேட்குற ஒரு கேள்வி தான் பொதுவாக வந்து சனி திசை எட்டு குடையவனுடைய திசையாகி சனி திசை வருவது ஒரு நல்ல பலன்களை தராது அதிலும் கும்பலக்கணத்திற்கு கடகலக்கணத்திற்கு கும்பத்தில் சனி இருந்து அவர் சனி திசை நடத்தினா அவர் மாறுபாடான பலன்களை செய்வார் ஆனாலும் சனி சுபத்துவமும் சூட்சும அவளும் பெற்றிருக்கின்ற ஒரு நிலைமையில் வந்து நிச்சயமாக ராஜயோக பலன்கள் இல்லாவிட்டாலும் ஒரு மேன்மையான பலன்களை தருவார் எட்டாம் இடத்து அதிபதி ஒரு சூட்சம ஒரு சுபத்துவ வலுவோடு இருக்கும்போது எட்டாம் இடத்தின் சுப விஷயங்களான தூர இடங்களில் இருக்க வைத்து பலன் தர்றது ஒரு அதை விட மேலாக எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டம் இது போன்ற விஷயங்கள் ஸ்பெக்குலேஷன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு பங்கு சந்தை சூதாட்டம் திடீரென்று வருகின்ற ஒரு தனலாபம் இந்த எதிர எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டத்தை திடீரென்று வருகின்ற தனலாபத்தை சேர்க்கலாம் இது போன்ற விஷயங்கள் நல்ல விஷயங்களும் வந்து ஒரு எட்டாம் இடத்திற்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன அப்போ அந்த எட்டாம் இடத்த அதிபதி சுபத்துவமாக இருக்கின்ற நிலைமையில் எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய பங்கு சந்தை தூர இடங்கள்லேருந்து பணம் வருதல் ஏற்றுமதி இறக்குமதி இது போன்ற விஷயங்களில் எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டத்தை கொடுப்பார் ஆனாலும் அவர் சுபத்துவமும் சுற்று மனுவாக இருக்க வேண்டும் அதாவது நீங்கள் குறிப்பாக கும்ப லக்னத்திற்கு எட்டுக்குடையவனுடைய தசை நன்றாக இருக்குமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அந்த எட்டாம் இடத்தில் இருக்கின்ற இருக்கின்ற சனியை சுப கிரகங்களான தனிப்புதன் சுக்கிரன் வளர்பிறை சந்திரன் குரு ஆகியோர் யாராவது சம்பந்தப்பட்டு அவர் அதிகமாக சுபத்துவமாக இருக்க வேண்டும் நிச்சயமாக குருவை சனி பார்த்து சனியை அந்த எட்டாம் இடத்தில் இருக்கின்ற சனியை குரு பார்த்திருக்க வேண்டும் அந்த குருவும் வலுத்து பார்த்திருக்க வேண்டும் சுக்கரன் தனியாக இருந்து பார்க்கறது அதாவது சுக்கரன் தனியாக இருக்கணும்னா ரெண்டாம் இடத்துல சிம்மத்தில் இருந்து தான் பார்க்க முடியும் சனியை சனியோ புதனோ ரெண்டாம் இடத்தில் சுக்கரனோடு சேர்ந்து பார்த்திருப்பது அல்லது அந்த சனியோடு எட்டாம் இடத்திலேயே இணைந்திருப்பது சுக்கரன் இணைந்திருப்பது அங்கே ஒரு நல்ல ஒரு இதான அமைப்பை செய்யும் சுப கிரகங்களான குரு சுக்கரன் வளர்பிறை சந்திரன் குரு போன்றவை சனியுடன் இணைந்து பார்த்து இருக்கின்ற ஒரு நிலைமையில் சனி வந்து சதய நட்சத்திரத்தில் அங்கே இல்லாமல் இருந்து ராகுவின் சதய நட்சத்திரத்தில் அங்கே அங்கு இல்லாமல் இருந்து அல்லது அப்படி ராகுவின் சதய நட்சத்திரத்தில் இருக்கும் பட்சத்தில் ராகு மேஷம் ரிஷபம் கடகம் கண்ணி போன்ற அவருக்குரிய நல்ல சாரன் கொடுத்த அதாவது அந்த சனிக்கு சாரம் கொடுக்குற சாரநாதன் நல்ல இடங்களில் இருக்கின்ற அமைப்பில் வந்து நிச்சயமாக சனி வந்து கெடுதல்களை செய்ய மாட்டார் அதற்காக நீங்கள் ராஜயோகத்தை செய்வாரா அப்படின்லாம் அந்த அமைப்புகளில் அங்கே இல்லை எந்த ஒரு யோகமாக இருந்தாலும் மறைவு ஸ்தானங்களில் இருந்தால் யோகம் ஒரு சரிவர பலன் அளிக்காது அப்படின்றது நம்முடைய மூல நூல்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதனால் மூல நூல்களில் சொல்ல அதாவது எட்டாம் இடத்தில் இருக்கிற கிரகங்கள் ராஜயோகத்தை நிச்சயமாக செய்யாது அவை குறிப்பாக எட்டாம் அதிபதியாகவே இருக்கும்போது நிச்சயமாக சாதகமற்ற பலன்களைத்தான் செய்யும் ஆனாலும் ஜோதிடத்தில் எல்லாவற்றிற்கும் விதி வழக்குகள் இருப்பதை போல ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் வைத்து கொண்டு அதை வந்து நீங்கள் பொது பலனாக எதையும் சொல்லிட முடியாது அதாவது இந்த கிரகம் இந்த இடத்துல இருக்கிறதுனால இந்த பலனை தரும்னா ஒரே ஒரு விதியை மட்டும் வைத்து கொண்டு நிச்சயமாக எந்த ஒரு இதில் சொல்லக்கூடாது ஜோதிடம் வந்து ஒரு மகா சமுத்திரம் இந்த மகா சமுத்திரத்தில் இந்த மகா சமுத்திரத்தில் எப்போது வந்து 
அனைத்து விதிகளும் பொருந்தி வருகின்ற நிலைமையில் அமைகின்றனவோ அப்போதுதான் ஒரு துல்லியமான பலம் சொல்லப்பட வேண்டும் பெரும்பாலும் முகநூல் தளங்கள்ல சோசியல் மீடியாவில் இருக்கட்டும் இல்லை கேள்வி கேட்குறவங்களா இருக்கட்டும் நீங்க எல்லாம் எப்படி கேள்வி கேட்கறீங்கன்னா இந்த ஒரு கிரகம் இருக்கிறதுனாலே இந்த வருடத்துல நல்ல யோகா பலனை செஞ்சிருமா இப்ப எட்டாம் இடத்துல கடகலக்கணத்துல சனி வந்து இருக்கிறவங்களுக்கு ராஜயோகமா நீங்க கேட்கற கேள்விக்கு எட்டாம் இடத்தில் சனி இருக்க பிறந்தவர்கள் அத்தனை பேருக்குமே கிட்டத்தட்ட கோடிக்கணக்கான பேர் இருப்பாங்க எல்லாருமே இப்ப ராஜயோகத்தை கொண்டவர்களாக அல்லது நல்ல பலன்களை கொண்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஒரு தனிப்பட்ட பலன் என்பது அந்த தனிப்பட்ட ஜாதகத்துல மட்டும்தான் சொல்ல முடியும் பொதுவான பலன்களை வைத்து உங்களுடைய ஜாதகத்தை கணிக்கிறது மாதிரியான ஒரு தவறான விஷயம் வேறு எதுவும் கிடையாது தனிப்பட்ட ஜாதகங்களில் உள்ள சுபத்துவ அமைப்புகளையும் சூட்சும உள்ள அமைப்புகளையும் வச்சு பார்த்து தான் ஒரு கிரகம் வந்து என்ன பலனை செய்யும் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஆகவே பொதுவாக நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு நானும் ஒரு வரியில் பொதுவாக சொல்ல போனால் எட்டில் இருக்கின்ற கிரகங்கள் ராஜயோகத்தை தராது அது வந்து ஒரு சாதகமற்ற ஒரு பலனை தான் செய்யும் அந்த பலன் என்னவாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்றத வந்து ஜாதகத்தை பார்த்து தான் சொல்ல முடியும் வணக்கம்